Olá! Hoje, sexta-feira, 20 de novembro, é o dia da consciência negra. O Bocão News fez um levantamento no TSE que mostrou que a Bahia está na contramão da sua maior identidade. O estado com a maior população autodeclarada negra do Brasil é também a que tem um dos menores índices de representantes das casas legislativas. Só para você ter uma ideia, dos 63 deputados estaduais, apenas três se autodeclararam negros nas eleições de 2014. São eles, Bira Coroa, José Raimundo e Sargento Isidório. Em Brasília, o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, se reuniu com um grupo de líderes da base na noite da quarta-feira em seu gabinete para negociar o apoio do governo ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. A informação é do jornal O Globo. Partiu de dentro do Palácio do Planalto um pedido para que três deputados do PT, com assento no Conselho de Ética, se ausentasse da reunião que aconteceu ontem, quinta-feira, ajudando na operação de salvamento de Cunha. No sábado, em conversa com o Bocão News, o ex-governador da Bahia negou que houvesse a operação para Cunha salvar Dilma Rousseff do impeachment e Dilma também salvá-lo da cassação. E com delay de um ano, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, agradeceu aos eleitores de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, os votos que obteve em outubro do ano passado. Bom, essa história de delay é ironia. Isso porque o Tucano está de olho nas eleições de 2018, quando deve disputar de novo as eleições à presidência da República. Ele quer conquistar o eleitorado baiano. Acesse essas e outras notícias no bocãonews.com.br. Eu fico por aqui e volto na segunda-feira. Até lá!